ఒక్కతో నువ్వు పూర్తిగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా అధ్యక్ష మీరు కూడా కాదు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను బేసిక్గా విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్ అధ్యక్ష ప్రీతం నాయకులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను రాజకీయాల్లోకి తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష శాసనసభకు పోటీ చేయిస్తే ఓడిపోవటం జరిగింది తర్వాత ప్రీతం నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మరలా పోటీ చేసి ఈరోజు శాసనసభలోకి వచ్చాను అధ్యక్ష నిజంగా చాలా అదృష్టవంతమైన అధ్యక్ష ఒక బలమైన నాయకుడి క్రింద పనిచేయటం నూట యాభై ఒక్క మంది శాసనసభ్యులతో కలిసి అధినాయకుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు నభూతో నభక్షత అనే విధంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అయితే ఒక బాధ మాత్రం ఉంది అధ్యక్ష ఒక పక్క మంచి అంకుటిత అధ్యక్షతో పనిచేస్తున్నటువంటి నాయకుడు ఈ రాష్ట్రాన్ని సువిశాలంగా సంక్షేమము అభివృద్ధి వైపు తీసుకెళ్తున్నటువంటి నాయకుడు వెంట ఈ రాష్ట్రం పడుగులు పరుగులెడుతుంటే అబద్ధాలతోనూ అశ్రిత పక్షపాతంతోనూ హేమమైన చర్యలతో ముందుకెళ్తున్నటువంటి మరొక నాయకుడిని కూడా ఈ సభలో చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఒక్కొక్కసారి సిగ్గు కూడా వేస్తూ ఉంది నిజంగా రాజకీయ నాయకుల్లో ఇలాంటి వారు కూడా ఉంటారా అని ఉదయం ఒక మాట చెప్తారు అధ్యక్ష సాయంత్రానికి మరొక మాట చే చెప్పే మాట కూడా పత్రికల్లో మీడియాలో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ మీడియాలను వాడుకుంటా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు ఉన్నత కులాల్లో పేదవారికి వృద్ధులకు వికలాంగులకు నిరుద్యోగులకు విద్యార్థి విద్యార్థి విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి పరిపాలన అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అధ్యక్ష నిజంగా ఈ తీసుకున్నటువంటి చట్టాలు ఇప్పుడు కాదు అధ్యక్ష భావి తరాలకు ఉపయోగపడే చట్టాలు అధ్యక్ష ప్రతి కుటుంబం రాబోయే తరాల్లో ప్రతి ఇల్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తలుచుకునే చట్టాలు తెచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష నిజంగా ఈరోజు మేము శాసనసభ్యులుగా నియోజకవర్గాలకు వెళ్తూ ఉంటే ప్రతి ఇంటికి ప్రతి గడపకు కులము మతము ప్రాంతము పార్టీలకు అతీతంగా అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి సంక్షి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఇంటి తలుపు తడతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష చాలా ధైర్యంగా ఏ ఊరు వెళ్ళినా తల ఎత్తుకు తిరిగే విధంగా ముందుకెళ్లే పరిస్థితి మాకుంది అధ్యక్ష ఈరోజు రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష ఏ ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు కూడా అలా ఆలోచిస్తలేదు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భారతదేశంలోనే ఈ సమాజంలో ఎప్పుడో ఇదివరకు చెప్పుకుంటా ఉంటాం అనేక మంది మరి రాజకీయాల్లో ఉండి కానీ సామాజిక కార్యకర్తలుగా ఉండి దేశ భవిష్యత్ కోసం పాటుపడినటువంటి అనేక మంది మరి అశువుల భాషల అధ్యక్ష బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి దగ్గర నుంచి సాహు మహారాజ్ దగ్గర నుంచి పెరియార్ రామస్వామి నాయక దగ్గర నుంచి మరి ఈ రాష్ట్రంలో చాలామంది ఉద్దండలు మరి అశువుల భాషల పరిస్థితి ఉంది కానీ వారి కోసం కూడా చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉంది రాజకీయాల్లో మళ్ళా తరతరాలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చెప్పుకునే విధంగా ఈరోజు పరిపాలన ముందుకెళ్తా ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన కూడా చూసాం అధ్యక్ష దాడులు అఘాయిత్యాలు అసమానతలు కులాల ప్రస్తావన మతాల ప్రస్తావన అవసరమైతే ఏ చర్యకైనా దిగజారే విధంగా పరిపాలన జరిగిన పరిస్థితి కూడా చూసాం అధ్యక్ష నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా ప్రతి ఓటర్ అవసరం ప్రతి ఓటర్కి అకౌంటబిలిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఆ రాజకీయ నాయకుడికి ఉంటుంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని మర్చిపోయారు అధ్యక్ష నువ్వు ఎస్సీలో ఎలా పడతావు అంటాడు లేకపోతే మీ మీద మీ అంతు చూస్తామంటాడు భయపెడతాడు వాటినే వాళ్ళ యొక్క తాకుపత్రికలు వాళ్ళకు అనుగుణంగా రాసే పరిస్థితి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో చూసాం అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు టైంలో అధ్యక్ష ఎన్సీఆర్బి రిపోర్ట్స్ కూడా చెబుతా ఉన్నాయి దేశంలోనే పూర్తిగా వెనకబోయేటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చింది అధ్యక్ష కానీ ఆయన అన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాడు ఆయన పరిపాలన సరళ చూస్తూ ఉంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర ప్రజల భావితరాల బాగోగుల కోసం ఎక్కడ ఉపయోగపడే పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష 
అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించేటప్పుడు ఎన్ని మాటలు చెప్పారో మీరు చూసారు అధ్యక్ష చివరికి ఉత్తరం ఇచ్చాడు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కూడా చూసాం అధ్యక్ష భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ చక్రాలు తిప్పుతా ఉంటారంటాడు ప్రతి రాష్ట్రం తిరుగుతూ ఉంటాడు ప్రతి వారిని ఇంప్రెస్ చేస్తారంటాడు కానీ ఈయన ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఏం చెప్పాడు అందరికీ తెలిసిందే ప్రతి పత్రిక వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కానీ ఆయన్ని మర్చిపోతా ఉన్నాయి చాలా పత్రికలు అధ్యక్ష ఆయన ప్రత్యేక హోదా అవసరమేమని అడిగాడు ప్రత్యేక హోదా ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏమైనా బాగుపడి అని చెప్పాడు లే తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక హోదా కోసం అంకుటిత దీక్షతో అనేక ఉద్యమాలు చేసిన పరిస్థితిని కూడా చూస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వదలకుండా ప్రత్యేక హోదా విషయంలో తీసుకున్నటువంటి వెంచర్స్ అందరికీ తెలిసిందే చివరికి ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆమరణ నిరాక దీక్ష చేసిన పరిస్థితి ఎంపీల ప్రత్యేక హోదా కోసం రిజైన్ చేసిన పరిస్థితి వీటన్నిటిని ఒక ప్రక్క నడుస్తూ ఉంటే మళ్ళీ వచ్చాడు నాకు ప్రత్యేక హోదా కావాలని అంటే అతనికి ఎక్కడ నిలకడలేని యొక్క రాజకీయ నాయకుడు ఇందాక చూసాం నాని గారు మాట్లాడేటప్పుడు మా మండలి అవసరం ఏంటని చెప్పాడు అంటే దేనినైనా మాట్లాడతాడు దాన్ని మళ్ళీ దాని విషయంలో మళ్ళీ కప్పదాట్లేస్తూ ఉంటాడు ఈ పరిస్థితిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిపాలన చేశారు అధ్యక్ష ఈరోజు దరిదాపు నూట యాభై ఒక్క మంది మేము శాసనసభ్యులుగా ఉండి చట్టసభలో వాళ్ళతో కలుపుకుని అందరూ కలిసి అనేక చట్టాలు వస్తే పర్టికులర్గా మరి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి పేద ప్రజల కోసం బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఈ సమాజంలో వెనుకబడిన వారి కుటుంబాల కోసం వెనుకబడి వాళ్ళ పిల్లల యొక్క భవిష్ భవిష్యత్ కోసం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ విద్య అనేది ఎంత ఆవశ్యకత ఎంత ఉపయోగమో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజల యొక్క మనుగడకు వారి కుటుంబాల బాగోగులకు రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళు ఎక్కడికైనా ఉన్నత శిఖరాలు కలిటాకి ఆస్కారం కలిగే ఒక ఇంగ్లీష్ విద్య బిల్లును మరి ఈ యొక్క ఈ చట్టసభల్లో మేము తీసుకొని తీర్మానం చేసి పంపిస్తే మరి శాసన మండలి శాసన మండలి గురించి పెద్దలందరూ విపులంగా చెప్పారు మేము కూడా చాలామంది ఇంటలెక్చువల్స్తో ఫోన్లు చేసి మాట్లాడాం దాని పరిస్థితి శాసన మండలిలో మేధావులు కళాకారులు ఏదన్నా సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు అక్కడ కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కానీ అక్కడ ఇందాక కరుణాకర్ రెడ్డి గారు విపులంగా ఎవరెవరు కూర్చున్నారో ఆ శాసనసభలో దాన్ని మరి వ్యతిరేకిస్తాం అట్లాగే పర్టికులర్గా అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండాలని అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలు ఇంటోటో ఈ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని రాజ్యాంగ వ్యవస్థకు ఎక్కడా విఘాతం కలగకూడదని రాజ్యాంగ విలువలు కాపాడాలని ప్రజాస్వామ్యం విరాజలాలని ఆలోచనతో దళితులకు గిరిజనులకు అది ఆయుధమైనటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ని మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా దూరదృష్టితో ఎస్సీ కమిషన్గా ఎస్టీ కమిషన్గా విభజించి ఈ చట్టసభలో తీర్మానం చేసి పంపిస్తే దానిని కూడా వ్యతిరేకించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరి కోసం రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నాడో ఒకసారి గమనించాలి అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయాలు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్టీ యొక్క ఉనికి కానీ వారి యొక్క శ్రేయస్సు అభివృద్ధి వాళ్ళు నిలబడటానికి వాళ్ళు నిలకడా ఉండటానికే కానీ ఈ రాష్ట్రంలో సమాజంలో వెనుకబడినటువంటి పేదల యొక్క అప్లిప్మెంట్ కోసం పేదల యొక్క బడుగు బలహీన వర్గాల యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఎక్కడ ఆలోచిస్తలేదు అధ్యక్ష మనిషి అన్నటువంటి వాడు మానవత్వం ఉన్నటువంటి వాడు చట్టాన్ని గౌరవించేవాడు చట్టం మీద అవగాహన ఉన్నటువంటి వాడు రాజ్యాంగ విలువల మీద నడిచే వ్యక్తి అయితే ఈ రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన గిరిజనులకు దళితులకు ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్ప ప్లప్ ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించినటువంటి కమిషన్ని విభజించే బిల్లుని వ్యతిరేకిస్తారు అధ్యక్ష నిజంగా వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నటువంటి మండలిలో కూర్చున్నటువంటి నిజమైన రాజకీయ నాయకులు మేధావులు అయితే ఒక్కసారి ఆ కమిషన్ ఏం చెప్తా ఉంది ఆ కమిషన్ ఎవరి కోసం ఉంది ఏ ఉద్దేశంతో కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారో గమనిస్తే బాగుండేది అధ్యక్ష వాళ్ళకి తెలియదు చదవటానికి అవకాశం కూడా లేని వాళ్ళు అక్కడ నేను మూర్ఖులని చెప్పరు కానీ మూడులని చెప్పరు కానీ నిజంగా పేపర్ చదవటానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి మరి విస్తృతమైనటువంటి తెలివినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉండాలని కూడా అధ్యక్ష నిజంగా ఈ ఈ రెండు బిల్లులు దీంతో పాటు మరి అత్యున్నతమైనది ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలని భావితరాలకు ఈ రాష్ట్రం బాగుండాలని రాబోయే రోజుల్లో అసమానతలు ఎక్కడ ఉండకూడదని ప్రాంతీయ భేదాలు రాకూడదని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక సక్రమైన పద్ధతిలో తీసుకురావాలని ఏ ప్రాంతము వెనుకబడింది అని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఉన్నా ఉండాలని ఉద్దేశంతో అధికార వికేంద్రీకరణ కోసం మూడు రాజధానుల కోసం ప్రత్యేకంగా బిల్లు తీసుకువస్తానికి అవకాశం మరి ఈ చట్టసభలో కల్పిస్తే ఏ ఉద్దేశంతో మీరు మరి శాసన మండలిలో దాన్ని దానికోసం తీసిన మరి రాజకీయ క్రీడ ఏ విధంగా జరిగిందో తెలుసా అధ్యక్ష అందరూ చూస్తారే ఉన్నాం 
ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చదువుకున్న వాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు మరి వినటానికి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు గమనించారు నలభై సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది భారతదేశ రాజకీయాల్లో చక్రాలు తిప్పిన వ్యక్తి అని చెప్పుకునే వ్యక్తి వెళ్ళి అక్కడ ప్రేక్షకులు కూర్చున్న గ్యాలరీలో నాలుగు గంటలు కూర్చున్నారంటే ఎవరి కోసం కూర్చున్నారు మండలిలో ఏం జరిగింది నువ్వు ఆ యొక్క మండలి చైర్మన్ ఎదురుగా కూర్చుని నువ్వు చేసినటువంటి నాటకం ఏంటో ఎవరి కోసం చేశారో ప్రస్ఫుటంగా అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష ఈ సమాజంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి రాజకీయ నాయకుల్ని ఇక చూడవు అధ్యక్ష ఎందుకంటే చూస్తానికి అవకాశమే లేదు ఎవరినో స్వస్థ ఉంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిలో ఉన్న కుయుక్తులు ఎక్కడికైనా మొన్న ఇంకా కొంచెం టైం పడితే నేల మీద కూర్చుని దాన్ని సాధించకుండా వెళ్తా ఉంటాడు అధ్యక్ష నిజంగా మండలిలో తీసుకున్నటువంటి మూడు రాజధానులు వస్తాయి ఈ ప్రాంతం ఈ రాష్ట్రానికి ఒక మంచి అవకాశాలు వస్తాయి రాయలసీమ ఏంటి ఉత్తరాంధ్ర ఏంటి మరి ఈ ప్రా ఈ మా ప్రాంతం ఏంటి అన్ని ప్రాంతాలు బాగుండాలని ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి పంపడం అనేది నిజంగా కౌన్సిల్ తీసుకున్నటువంటి పెద్ద తప్పిదం అధ్యక్ష అందుకనే ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజులు చాలా ఉన్నతమైన రోజులుగా రాబోయే రా రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రం ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్తాక ఆస్కారం అన్నటువంటి అవకాశం కల్పించడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం శిరోధార్యంగా రాబోయే రోజుల్లో కాబోతోంది అధ్యక్ష ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం చాలామంది రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష శాసనమండలిలో ఇది వరకు స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎలాంటి రాజకీయ నాయకుడో మీ అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆయన పెట్టుకున్నటువంటి పార్టీని ఈయన అంబ సెకండ్ ఈయన తడాడు దివాని ముఖంబు చూడనంచు అనే విధంగా అంబలాగా కూర్చొని యొక్క నువ్వు ఆ యొక్క ఎన్టీ రామారావు గారిని మోసం చేసినటువంటి యనమల రామకృష్ణ గారు చెప్తా ఉంటారు అనేకంగా రకరకాలుగా మా యొక్క మంత్రుల కంట చట్టాలు తెలియదు అంట అధ్యక్ష ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం మరి ఆ చట్టాలు మా మంత్రులకు తెలుసు మరి ఆయనకి తెలుసు చట్టాలను చుట్టాల్లాగా వాడుకున్నటువంటి మీరు మా నాయకులు మా యొక్క మంత్రుల కోసం మాట్లాడే అర్హత వారికి ఎక్కడ ఉందని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అందుకని అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాలు భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో మరలా చర్చకు రాబోతా ఉన్నాయి ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఈ యొక్క సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయం మీద ముందుకెళ్లే ఆస్కారం ఉంది అధ్యక్ష దయచేసి అధ్యక్ష ఒక విషయం ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం రాష్ట్రం రాష్ట్రం యొక్క ప్రగతి కోసం కానీ అభ్యర్థి కోసం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసుకున్న కుయుక్తులను కూడా ఎదుర్కొంటూ ఒక ముక్కువారి వ్యక్తితో ముందుకెళ్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ తీర్మానం శాసన మండలి రద్దు పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం అలా చేయటం అభినందనీయం భావితరాలకు ఉపయోగపడే అంశంగా ఖచ్చితంగా అందరూ మీకు సపోర్ట్ చేయాలని విఘ్లు అయినటువంటి ప్రతి వాళ్ళు వీక్షిస్తున్న ప్రతి వారు చట్టసభల్లో లేకుండా ఉన్నటువంటి ప్రతి వారు ఖచ్చితంగా మీడియా వారు కూడా దీనిని ముందుకు తీసుకెళ్లి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క తీర్మానాన్ని బలపరచాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటామని అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు